फिर साथ में बात करेंगे एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर यानी हम ये देखेंगे कि किस वक्त हम डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं अब जब आप एडिशन लॉज की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास दो मुख्तलि तरह के केसेस आएंगे यानी दो इवेंट्स वेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिनपे हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है यानी ऐसे इवेंट्स जिनमें जिनमें अगर आप उनकी इंटरसेक्शन लें तो वो खाली सेट आए ठीक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जबकि ऑन दी अदर हैंड हमारे पास क्या है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक्सक्लूसिव इवेंट्स जैसे मैं अगर बात करूं जी कि मैं एक इवेंट को यू डिफाइन कर दू के फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के टॉसिंग अ कॉइन ठीक है टॉसिंग अ कॉइन अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास इधर हेड आएगा और टेल आएगा यानी हेड एंड टेल दोनों एक वक्त में नहीं आ सकते सो so, अगर मैं ए को रिप्रेजेंट करता हूं तो ए इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हेड यानी ए को मैं इवेंट हेड के साथ डिफाइन करता हूं और इवेंट बी को मैं कहता हूँ टेल इवेंट बी को मैं कहता हूँ टेल तो अगर आप देख लें इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगी खाली सेट हो जाएगी खाली सेट हो जाएगी सो वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज दी सेट मैं ए यूनियन बी कह रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी इज द एम्प्टी सेट खाली सेट नाउ वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर मैं ए यूनियन बी इसकी प्रोबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो अगर आप देखिए ए यूनियन बी बेसिकली हेड एंड टेल है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगी इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो आप सिंपली उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे दैट व्हाट एडिशन लॉज टेल्स अस ठीक है ये एडिशन लॉज हमें ये बताता है कि अगर दो इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनकी प्रोबिलिटीज उनकी प्रोबिलिटीज कम फाइन आउट करने के लिए आप सिंपली यानी उनकी यूनियन की प्रोबिलिटी लेने के लिए आप सिंपली जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं ठीक है दैट मींस के अगर आप देखें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये किसके इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज हाफ तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू वन तो अगर आप ए यूनियन बी को देखें वट इज ए यूनियन बी इन दिस केस ए यूनियन बी तो ज्यादा हेड एंड टेल हो जाएगा हेड एंड टेल तो अगर आप हेड एंड टेल की प्रोबिलिटी फाइन आउट करते हैं चूंकि सैम्पल स्पेस भी तो हेड एंड टेल ही है जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस भी हेड एंड टेल ही है मैं हेड एंड टेल तो अब ऑब्वियसली ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें इस केस में तो वो किसके इक्वल हो जाएगी टू ओवर टू विच इज इक्वल टू वन विच इज इक्वल टू वन दैट मीन्स के हमारे पास एडिशन लॉज के मुताबिक वेन द इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव तो हम उनकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को सिंपली ऐड कर देते हैं दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन दिस केस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज जीरो बिकॉज वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज एन एम सेट ठीक है इट सेल्फ हाली सेट है यानी हम ये बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि Uh, अगर आप इनकी इंटरसेक्शन देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि को, कोई कॉमन एलिटीज नहीं है इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगी वो हो जाएगी खाली सेट यानी इम्पॉसिबल इवेंट हम लिख सकते हैं इसी तरह से हम अगर बात करते हैं वन द इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वन द इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो उस केस में एडिशन लॉज किस तरह से शेप होते हैं यानी दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक्सक्लूसिव इवेंट्स नाउ द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट मीन्स के हम बात करते हैं जी के टॉसिंग टॉसिंग या रोलिंग अडाए चले टॉसिंग की बात कर ले रोलिंग अडाए रोलिंग ठीक है अब इसमें इवेंट ए में डिफाइन करता हूं इवेंट ए इज टू फोर टू थ्री कर लें ठीक है एंड इवेंट बी इज इवेंट बी इज इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर अब यू नो इवन नंबर हमारे पास होना चाहिए हम इसको चलें बल्कि हम सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हम जस्ट लिख देते हैं इवन नंबर अब ये हमने दो इवेंट्स डिफाइन कर लिए हम रोलिंग अ डाई डाइस डाई डाई डोंट नो के जमा 
जो है सिंगुलर प्लूरल क्या है बट हम इसको डाई कह रहे हैं यहाँ पे यानी हम जो छिक्का जिसको हम बोलते हैं ठीक है उर्दू में हम इसको छिक्का जो हम लूडो खेलते वक्त इस्तेमाल करते हैं चले जी अब इवेंट ए एंड बी है हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी यानी सब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अब इसमें अगर आप देखें तो देर इज एन ओवरलैप देर इज एन ओवरलैप ठीक है ओवरलैप किस तरह से है कि अगर आप देखें अगर लेट सपोज हमारे पास अगर मैं डाय को टॉस करता तो मेरे पास टू आ जाए अब मेरे पास टू आ गया टू तो इवन नंबर बी है तो इसका मतलब ए एंड बी दोनों आ रहे हैं अब अगर लेट सपोज मैं टॉस करूं थ्री आ जाए तो थ्री इज जस्ट एन इवेंट ए ठीक है बट Uh, मतलब थ्री इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इवेंट ए ठीक है लेकिन इट्स नॉट बी ये बी को रिप्रेजेंट नहीं करा अब हम देखते हैं जी के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे फाइन आउट की जा सकती है जो एडिशन लॉज है फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कहता जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर लें आप इसमें एड कर दें प्रोबिलिटी ऑफ बी को बट करना क्या है माइनस भी इसमें करना है माइनस क्या करना है प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ये हमने माइनस करना है ये हमने माइनस करना है पहले हम देखते हैं डायरेक्टली पहले हम देखते हैं डायरेक्टली के क्या ये जो है लॉ यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी या नहीं देखें वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर मैं ए यूनियन बी फाइन आउट करूं यहां पे ठीक है तो ए यूनियन बी इसमें मेरे पास जस्ट टू आएगा बिकॉज टू इज कैन बी एन इवन नंबर एंड टू कैन बी टू एक इवन नंबर भी है और साथ वो जो जो है वो यानी उसमें इवेंट इवेंट बी भी कवर होता है इवेंट ए भी कवर होता है जो जो इंटरसेक्शन है इसमें वो तो सिर्फ यानी अगर आप इसके में इंटरसेक्शन की बात करें वो तो जस्ट क्या है टू है लेकिन अगर आप ए यूनियन की बात करते हैं तो ए यूनियन में जाहिर है टू और थ्री एंड इवन नंबर अगर आप इसको ए यूनियन बी कर कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आ जाएगा इवन नंबर कुछ भी क्या हो सकते हैं टू हो सकता है फोर हो सकता है एंड सिक्स हो सकता है तो टू थ्री फोर सिक्स आ जाएगी टू थ्री एंड फोर सिक्स तो वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ टू थ्री फोर सिक्स ठीक है आउट ऑफ बिकॉज सैम्पल स्पेस हमारे पास आप जानते हैं सैम्पल स्पेस विल बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो अगर आप देखें तो वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू यानी प्रोबिलिटी ऑफ यहाँ पे हम लिखेंगे वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डायरेक्टली हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं फिर हम इसका रिजल्ट को प्रूव करेंगे वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो आउट ऑफ सिक्स पॉसिबल आउटकम फोर वी आर एक्सपेक्टिंग तो ये आ जाएगी फोर आवर सिक्स फोर आवर सिक्स जो किसके इक्वल आती है टू आवर थ्री के इक्वल आती है अगर आप टू से कैंसिल आउट कर दें अब हम देखते हैं जो हमारे पास लॉ हमें बताता है लॉ क्या बताता है जी आप प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वेन इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो उस केस में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करें सो वी कैन सी के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है टू थ्री यानी टू पॉसिबल आउटकम्स आउट ऑफ सिक्स ठीक है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री पॉसिबल आउटकम्स आउट ऑफ सिक्स व्हाट इज द प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आप ए इंटरसेक्शन देखें इनमें तो ए इंटरसेक्शन टू आती है तो यानी ए इंटरसेक्शन बी इज टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टू तो वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ टू वन आवर सिक्स वन आवर सिक्स तो आप देख सकते हैं ये बनता है टू प्लस थ्री फाइव फाइव बाई सिक्स फाइव बाई सिक्स सेम है इसमें तो हम इनको ऐड करें फाइव बाई सिक्स माइनस वन बाय सिक्स जो कितना बनता है फोर बाय सिक्स अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी टू बाई थ्री तो हैंस प्रूव अगर आप डायरेक्ट करें प्रोबिलिटी ऑफ एन बी तो उसके करने से और हमारे पास जो हम बाय लॉ कर रहे हैं लॉ के करने से हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं सो दिस इज द एडिशन लॉ फॉर इवेंट्स व्हेन दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव एंड ये जो लॉ है ये तब है व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव